Estamos en época de Black Friday, gente, y los amigos de Instant Gaming no se iban a quedar atrás. Por supuesto que no. Muchas, pero muchas ofertas en más de 100 productos hasta el día 28. Ya lo tenéis disponible. Entre ellos, el F1 Manager 22, el propio F1 22, Aceto Corsa, juegos para consola y mucho más rebajados de precio por un buen rato. Aquí abajo, en la primera línea de la descripción, lo podéis encontrar. Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo episodio de F1 Manager 22, estamos ya en la antepenúltima carrera de la temporada, hoy tenemos otra vez este formato resumen por un motivo que vais a ver ahora a continuación, ¿vale? Antes de empezar quiero comentaros una cosa, si queréis ver ya este fin de semana el final del campeonato agradecería muchísimo que dejaras tu me gusta y suscríbete para ver si queréis ver esto finalizar ya y dar paso a la segunda temporada donde voy a intentar ya meter mods y demás, ¿vale? Tengo que eh, ver un poco cómo funcionan eh, las modificaciones en este juego, pero mi intención es hacer cambios, ¿vale? Modificaciones para la segunda temporada. Bien, eh, en este episodio tenemos el Gran Premio de México en el circuito de, bueno, el autódromo de los eh, hermanos eh, Rodríguez. Llegamos tras una carrera bastante buena que te lo dejaré por aquí arriba porque estuvo bastante entretenida. Eh, hemos conseguido darle un giro de 180 grados a la situación que estábamos eh, atravesando en las últimas carreras en las que no estábamos cómodos, el coche no se comportaba bien. Eh, no teníamos un buen feeling, pero todo ha cambiado eh, a partir de la última carrera tras el Gran Premio de los Estados Unidos. De fondo estaréis viendo la recopilación de los mejores momentos de los entrenamientos eh, libres, unos cuantos eh, hostiazos, entre ellos una bandera roja protagonizada por un, un Alfa Romeo. Duhan, que lo eh, incluimos en la sesión de los eh, libres 1. Hamilton se lo llevó puesto. Gracias, Luisito, porque nos has reventado un alerón de Fernando o de Sebastián, no recuerdo quién en reemplace ahora, no, fue Sebastian Vettel efectivamente y bueno pues Luis Hamilton que nos costó eh, un buen alerón que cuesta entre 200.000 o 300.000 dólares, en fin, muchas gracias Luisito, eh, la cosa es que los entrenamientos eh, libres pasó un bug completamente surrealista y fue lo siguiente, estáis viendo que terminaron los entrenamientos eh, libres 2 Verstappen se quedó enganchado en la curva número 1 son las 5 de la tarde, fijaros en esto bien, porque el tiempo va pasando, estamos en las 5 y cuarto, eh, ya debería haber terminado la sesión hace media hora, Verstappen que sigue ahí metido, y una hora más tarde, anocheciendo ya en el circuito, Verstappen se ha movido un poquito hacia la derecha, pero el tío es incapaz de, de salir, el tío está enganchado en la hierba, no sé qué está haciendo... Y la cosa es que una hora más tarde después de, de finalizar los Libres 2, el juego entonces decidió finalizar los entrenamientos Libres 2. En fin, un bug maravilloso. Yo me estaba descojonando vivo, la verdad, con, con este bug. Eh, que he visto, por cierto, tras el parche, el último, el 1.10 creo que ha sido, eh, unos cuantos bugs más, un poco tontos, entiendo que es el primer juego, pero es un poquito raro, la verdad, sobre todo este tipo de cosas que, oye, pues dejan momentos para el recuerdo, ¿no? Ese coche de Max Verstappen enganchado en la hierba eh, durante una hora que, bueno, pues el tío ni se inmutaba, ¿no? Dábamos paso a la sesión de clasificación, conseguíamos meter ambos coches en el segundo corte de la clasificación. Tuvimos también un accidente de Valtteri Bottas con Carlos Sainz, que últimamente el madrileño está fatal, está gafado. Alerón, por cierto, reventado. Ojo con esto. Eh, y aquí vemos eh, en los últimos segundos de la crono cómo Sebastián Vettel se queda fuera del corte a menos de una décima, una lástima. Aunque eso sí, vamos a tener muchas penalizaciones de cara a la carrera. Cuidado con esto porque podríamos sacar tajada muy pero que muy bien de este gran premio porque van a penalizar muchísimos coches de la parte superior de la parrilla. Damos eh, paso ya a la última parte de la, de la sesión de clasificación, la Q3, Fernando que marcó un tiempo de 1.17.6 como primer intento, nos quedaba todavía el último por delante de Luis Hamilton, una buena vuelta por parte de Fernando y ya cerrando la clasificación, ahí venía el asturiano, 
Mejoró un poquito su tiempo personal, su registro, pero no le permite adelantar a los Mercedes. Una pena. Gasly que lamentablemente también que es rival directo sale por delante. Así que a priori salíamos octavos. Pero claro, ¿qué pasó aquí, señores? ¿Qué pasó aquí? Porque esto lo estaba grabando por la noche. Vuelta 56. Vamos a ver. ¿Qué me estás contando, Sebi? ¿Qué ha pasado aquí? Me está explotando la cabeza. Me estás petando el cerebro ahora mismo. ¿Por qué estamos en la vuelta 56? ¿Por qué no me has enseñado las 55 anteriores? A ver, voy a intentar resumir lo mejor posible lo que ha pasado eh, en esa carrera, ¿vale? Porque el archivo de grabación estaba corrupto, ¿de acuerdo? Entonces, menos mal que detení la carrera para ver si estaba grabando correctamente y pude grabar la parte final de la carrera. Bien, Alonso salía en las primeras eh, posiciones tras muchas penalizaciones. Ataqué a tope desde el, desde el principio. Sabía que podía ganar la carrera o hacer un gran resultado porque la carrera comenzó también en condiciones de seco. A partir de la vuelta 7 cambiamos a neumáticos de lluvia y eso nos dio una grandísima ventaja porque también clavamos el momento de entrar a pit lane. Y eso nos dio una grandísima ventaja. El caso es que Sebastián y Fernando se mantuvieron en el top 4 toda la carrera. La pista empezó a, a secarse. Como estáis viendo aquí, estábamos con neumático intermedio. La cosa iba realmente bien. Y es una pena que no grabase la carrera porque estaba siendo épica, de verdad. Aún así, el tramo final de la carrera es épico. Os lo digo en serio. Y por eso le quería dedicar un único vídeo eh, exclusivo a esta parte final de la carrera, a este tramo de, de la prueba, porque es que merece rotundamente la pena. Pero si llego a grabar la carrera completa, hubiera sido una salvajada, en serio. Maldito OBS que me la ha jugado otra vez. En fin, eh, quedaban eh, 12 vueltas para que terminase la carrera y el panorama era el siguiente. Fernando, que cambió el alerón porque... Yendo primero con más de 5 segundos de ventaja sobre Gasly, que iba segundo, en la vuelta 23-24 aproximadamente, se fue largo la última curva, se llevó puesto el muro y tuvo que cambiar el alerón, eh, aunque no rendía nada mal, eh, quise por si acaso cambiar eh, ese alerón dañado para ir lo mejor posible, ya que también tenía una ventaja bastante amplia. Llegaba el momento de la parada, máxima presión porque la pista estaba ya secándose, eh, los pilotos de rezagados hacían los cambios de neumáticos y también los de la cabeza, entre ellos Checo Pérez, que es nuestro máximo contrincante en esta carrera. Sí, estamos peleando posición real contra Checo Pérez por la victoria. Sebastián, que estaba en la cuarta quinta posición eh, real, lo tenemos ahí en la segunda posición, eh, metíamos a Fernando en boxes eh, para colocar ya ese neumático blandos al final, 10 vueltas para que terminase la carrera y Checo que estaba aproximadamente a unos 5 o 4 segundos del piloto asturiano. Ahí veis que bueno ahora subía la ventaja a 6 segundos y medio, pero era debido a, a que estaba Fernando saliendo de pit lane y demás. Sebastián peleando con, con Leclerc por la quinta posición. Y el panorama de la carrera pues eh, se afrontaba muy ilusionante porque Fernando estaba primero empujando como un maldito animal. Teníamos el neumático blando eh, listo para atacar hasta el tramo final de la carrera. Y Vettel lo teníamos ahí enganchado en el DRS de Charles porque también el monegasco paró un poquito antes. El neumático también estaba más castigado. Entonces íbamos a hacer la técnica de apurar, de atacar hasta el tramo final de la carrera. Porque veía que, que Sebastian podía conseguir un top 5 eh, bastante alto. Era bastante probable conseguir ese, ese top 5, ¿no? Pero yo sabía que eh, la carrera iba a ser así hasta el final. Un intercambio de posiciones eh, continuo. Era muy difícil llegar a Hamilton, que también estaba sufriendo mucho con el neumático. No sabía si iba a llegar. Estaba muy lejos, casi 6 segundos. Así que el objetivo primordial era quedar por delante de Leclerc. Pero no había prisa. El objetivo era, sobre todo... Eh, adelantarle en las últimas 2-3 vueltas y empujar ya como, como un bicho para dejar detrás a, al monegasco, ¿no? Vuelta 68. Llegaba a los doblados y esto nos perjudicó muchísimo porque le dio la oportunidad a Checo Pérez de abrir el DRS y aquí empezó la sangría. El Aston Martin que empezó a decaer un poco. Tres vueltas para el final y se avecina el drama, señores. Checo Pérez a un segundo está a puntito de entrar en la zona del DRS. Yo aquí no me lo podía creer. Íbamos a perder la victoria en las 
tres últimas vueltas tras estar prácticamente liderando toda la carrera, en serio, toda la carrera con Fernando, el Gran Premio de México. E iba a llegar Checo, que quería ganar en casa, estaba motivadísimo, la tensión que estaba en el punto máximo, esto estaba siendo una carrera muy bonita, estaba siendo espectacular el duelo, ahí estamos, estamos viendo ya como Checo Pérez está a menos de un segundo, Vettel, eh, conteniendo al piloto de Ferrari, a Leclerc. Vemos la repetición de cómo eh, el alemán, que hizo un tremendo carrerón, por cierto, un carrerón en mayúsculas, pasó otra vez a, al coche con el dorsal número 16. Y Fernando, que tenía que hacer un milagro para aguantar a Checo Pérez. Así que la estrategia iba a ser la siguiente. Dejábamos paso a Checo. Recargábamos toda la batería posible en la zona del estadio, en el sector más técnico del circuito, para activar el mapa adelantamiento en la recta que sí funciona. Lo he estado probando en las dos últimas carreras y sobre todo en estos últimos parches se eh, funciona realmente bien. Esa era la estrategia, intercambiar posición en, en cada recta que pudiéramos para salir vivos hasta la última vuelta. Pasábamos de nuevo a Checo Pérez, recuperábamos la primera posición, pero la tensión era máxima, se podía cortar con un cuchillo esto. Teníamos a un Williams por delante que puede marcar la carrera, atención, porque creo que es el Latifi, Latifi que está sorbando a Checo Pérez y esto le puede lastrar muchísimo, efectivamente, Checo Pérez que se queda fuera de la zona de DRS a más de un segundo y medio y ojo porque a falta de una vuelta... Fernando tiene un segundo y siete décimas de ventaja respecto a Checo Pérez y podría ganar el Gran Premio de México. Sebastián Vettel que se está acercando muchísimo junto a Leclerc, al británico, a Luis Hamilton que está a 1,6. Ojo porque se pone la última vuelta, muy interesante. Vuelta rápida de Sebastián Vettel, 1,19-0. Adelanta al Monegasco, va con todo el Aston Martin que va como un auténtico misil, nunca mejor dicho en la misión. Atención porque Fernando en la última vuelta... Con el neumático bastante castigado, yendo ya al máximo, al límite. Estamos llevando el coche al 200% para que Checo Pérez no llegue. La distancia que siga aumentando, 1,8. Parece que la victoria está hecha, señores. Podríamos conseguir la victoria. Vettel que está quinto, recortando a menos de un segundo de Luis Hamilton que se viene abajo. El Mercedes que no da para más. El Mercedes que se está cayendo en cuanto a ritmo. Atención porque entramos en el último sector Y Sebastián Vettel va por todas A menos de medio segundo Está yendo como un auténtico tiro Fernando en la zona del estadio Y atención porque puede Llegar el momento Tenemos aquí, atención porque Sebastián Pasa por fuera en la zona del estadio Las últimas curvas a, a Luis Hamilton Y Fernando que cruza la línea de meta Y se lleva la victoria Señores, hemos hecho historia Sebastián Vettel que termina cuarto Increíble La última vuelta de Vettel Y el hombre del día es Fernando Alonso que acaba de ganar El gran premio de México Con ese Aston Martin Brillante carrera Brillante Sebastián Vettel Brillante Fernando Alonso Nos llevamos 25 puntazos Una meritoria cuarta posición de Sebastián Vettel Qué carrerón Qué lástima que no haya podido tener el archivo completo de la carrera porque ha sido épico. Este gran premio ha sido épico y por ese motivo le quería dedicar un vídeo único para este carrera, aunque fue maravilloso, de verdad. Brutal, brutal el final de carrera. Eh, muchísima tensión, de verdad. Estaba muy tenso porque veía que la victoria era... Más que posible, qué bonito ver ahí a los dos españoles, eh, Antonio, qué escena, la recreamos también en el F1 Manager, Carlos III, Alonso ahí primero, madre mía, esto será un spoiler, por cierto, de lo que podríamos ver en el futuro, ojalá sea así, Fernando levantando el trofeo y conseguimos, gracias a la lluvia, gracias a una estrategia, clavando el momento de la parada en boxe, la vuelta 7-8, porque es que fue... El timing perfecto para entrar a cambiar al neumático de lluvia extrema. Dimos paso directamente a ese neumático porque sabía que la lluvia iba a eh, aumentar muchísimo. Iba a caer una, una tromba de agua descomunal. Y clavamos la estrategia, señores. Aquí vemos a los mecánicos de Aston Martin. ¡Qué espectáculo! ¡Qué carrera! Eh, así sí que se disfruta jugando al juego. Eh, 
con un coche que dé guerra, que pueda plantar cara, que pueda luchar por cosas. Y aquí vemos, eh, vuelta a red paida de Sebastian Vettel, que se lleva 13 puntos. Fernando, octavo en el campeonato y en el de equipos. Estamos a 12 puntos tras cosechar 38 puntazos en este gran premio. Brutal, señores. Brutal. Ojo, porque incluso podríamos cazar la cuarta posición de Alfa Romeo en el campeonato de constructores. Así que la cosa promete mucho de cara a las dos últimas carreras, Brasil y Abu Dhabi. Tenemos... Tareas pendientes, como la cuarta posición en el campeonato de equipos, luego seguir progresando con el coche. Todo esto y mucho más. Si queréis ver el final de temporada, las dos últimas carreras, porque Brasil la tengo grabada, Abu Dhabi también. Así que si queréis verlo este fin de semana, para ya retomar los directos a partir de la semana que viene en Twitch con la segunda temporada, pues agradecería muchísimo, de verdad, que dejases tu me gusta y suscríbete a este canal porque... Creo que se avecina una, te una segunda temporada muy ilusionante. No sé si pelearemos por el campeonato, pero creo que va a estar muy, pero que muy divertido con este Aston Martin. Poco más. Muchas gracias por todo vuestro apoyo. Disculpar este problemilla y nos vemos en la próxima. Hasta luego, gente.